அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கமர்ஷியல் பேங்க் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வி ஆர் கோயிங் டு நோ கமர்ஷியல் பேங்க்குங்கிறது வந்து பப்ளிக்கிட்டேருந்து டெபாசிட்டை ரிசீவ் பண்ணி மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க அதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க்கு அட் த சேம் டைம் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதில்ல ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதில்ல அதே நேரத்தில் லாங் டேம் கிரெடிட்டும் கமர்ஷியல் பேங்க் கொடுக்காது காரணம் அவங்க வந்து லிக்விடிட்டி அசட்ஸ் கொஞ்சம் ரொக்கமாக்க பணத்தை வந்து கையில் வச்சுருக்கணும் ஆஸ் பர் த நாம்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்கு அதனால் அவங்க வந்து லாங் டேம் கிரெடிட் நீண்டகால கடனை கொடுக்க முடியாது சென்ட்ரல் பேங்க் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ பேங்க் ஆர் ஏ டிவிஷன் ஆஃப் ஏ லார்ஜ் பேங்க் விச் மோர் ஸ்பெசிஃபிகலி டீல்ஸ் வித் டெபாசிட் அண்ட் லோன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் டு கார்பரேஷன் ஆர் லார்ஜ் மிடில் சைஸ்டு பிஸ்னஸ் as opposed to individual member of the public small business they do not provide long term credit as liquidity of asset is to be maintained functions of uh, commercial bank commercial banks are institution that conduct business with profit motive by accepting public deposit and lending loans for various investment purposes for commercial bank enna pandranu kettingna profit motive oda dhaan sale padranga அப்புறம் பப்ளிக்டேருந்து டெபாசிட்டை வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு வேரியஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக லோனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க்குடைய ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டிங் டெபாசிட் அக்செப்டிங் டெபாசிட்டு கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து பப்ளிக்கோடைய டெபாசிட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பொதுமக்கள் இருக்கக்கூடிய பணம் அதை தான் பொதுமக்கள் கொண்டு வந்து எடுத்து வந்து பேங்கில் கட்டக்கூடிய அந்த டெபாசிட்டை நம்பி தான் கமர்ஷியல் பேங்க்கு இருக்காங்க இந்த அக்செப்டிங் டெபாசிட்டை பார்த்திங்கன்னா தெர் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிமேண்டு டெபாசிட் டிமேண்டு டெபாசிட்னால் நம்ம கொண்டு போய்ட்டு பணம் போட்டுட்டு இந்த என்ன சேவிங் பேங்க் சாரி சேவிங் அக்கௌண்ட்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட்லாம் வச்சுருக்கோம்ல எப்போ வேணால் நம்ம பணம் எடுக்கலாம் போடலாங்கிற மாதிரி உள்ளது தான் டிமாண்ட் டெபாசிட்டு இதை வந்து ஏடிஎம் மூலயமா செக் மூலயமா நம்ம பணத்தை எப்போ வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏடிஎம் கார்டு நம்ம வச்சுருந்தோம்னா எனி டைம் வி கேன் வித்ரா ஒரு அமௌண்ட்டு செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டைம் டெபாசிட்டு டைம் டெபாசிட்டுங்கிறது நம்ம ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு போடுறோம் பாருங்கள் அதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா ப்ரீயராக வந்து பேங்க்குக்கு வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அது மாதிரி எடுக்கக்கூடியது ஸோ இதை வந்து எப்போ வேணாலும் எடுக்க முடியாது அந்த பர்டிகுலர் டைம் இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு போட்டிருக்கோமா டென் இயர்ஸுக்கு போட்டிருக்கோமா அதை அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்னால் ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் எடுக்க முடியும் டென் இயர்ஸ்னால் டென் இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைம் மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ண முடியும் அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர் டைம் டெபாசிட் அப்போ அக்செப்டிங் டெபாசிட் ரெண்டு இருக்குது டிமாண்ட் டெபாசிட் அண்டு டைம் டைம் டெபாசிட் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்செப்டிங் டெபாசிட் பார்த்தோம் அதில் வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்டு டைம் டெபாசிட்டு அடுத்ததாக அட்வான்ஸிங் லோன் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனுடைய செகண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அட்வான்ஸிங் லோன் கடனை வந்து கொடுக்குறது இப்போ இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் கொடுக்குறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து எப்படிலாம் லோன் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓவர் ட்ராஃப்ட்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அக்கௌண்ட்டில் பணமே இல்லைனாலும் கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அதான் ஓவர் ட்ராஃப்ட்னு சொல்லக்கூடியது கேஷ் கிரெடிட் ரொக்கமாக பணம் கொடுக்குறது அப்புறம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுனா இங்கே மாற்று சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மாற்று சீட்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கடன் வாங்கினீங்கன்னா கடன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைமில் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்ன ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கும் அது சமயத்தில் கடனில் ஒரு கஸ்டமர் வாங்கியிருப்பார் இருந்தாலும் அது அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் அதான் டிஸ்கவுண்டிங் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்போ இந்த மூ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓவர் ட்ராஃப்ட் இப்போ அக்கௌண்ட்டில் பணமே இல்லைனாலும் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கேஷ் க்ரெடிட் ரொக்கமாக பணம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே கடன் கொடுக்க கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அது எத்தனை தேதிக்குள்ளே கட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் தள்ளுபடி பண்ணிட்டு லோன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா பப்ளிக்டேருந்து வரக்கூ
நம்ம ஒரு மூணு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் வந்து ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் ஒன்று அதர் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் சார் இதுக்கு ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ஏஜென்ட் போல் செயல்படுது அதனால் இதை வந்து ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கலெக்டிங் செக் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கஸ்டமருக்கு பதிலாக கஸ்டமருக்கு பதிலாக கிளியரிங் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க கிளியரிங் ஹவுஸ்னா ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க் அதாவது ஒரு பேங்கில் செக் கொடுத்தோன்னு இன்னொரு பேங்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லையா அப்போ இன்னொரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லா விதமான ட்ரான்சாக்ஷனும் தான் கிளியரிங் ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கஸ்டமருக்கு பதிலாக அந்த கிளியரிங் ஹவுஸுக்கு மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செக்கை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதான் மாற்று சீட்டு இதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுற வேலையை வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் பார்க்குது இது யாருக்கு பதிலாக கஸ்டமருக்கு செய் கஸ்டமர் செய்ய வேலையை இது பார்க்குது அப்போ செக்கை வந்து கலெக்ட் பண்ணுது முதல்ல என்ன பண்ணுது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சையும் செக்கையும் கலெக்ட் பண்ணுற வேலை பார்க்குது இது யாருக்கு பதிலாக கன்சூமருக்காக சாரி கஸ்டமருக்காக கமர்ஷியல் பேங்க் இதை செய்யுது செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிங் இன்கம் இப்போ க கஸ்டமர் இருக்கார் அந்த பேங்கோட கஸ்டமர் இருக்கார் அவருக்கு வரக்கூடிய பென்ஷன் சேலரி ரெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமர் நேராக போய் வாங்கினது கிடையாது கஸ்டமருடைய அக்கௌண்ட்டில் போட்டு விட்டாங்கன்னா அதை என்ன பண்ணோம் பேங்க்குக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா அப்போ கஸ்டமருக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்மை இவங்க ரிசி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அது அந்த இன்கம் என்னவாக இருக்கலாம் பென்ஷனாக இருக்கலாம் சேலரியாக இருக்கலாம் ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து கஸ்டமருக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி கஷ்ட கஸ்டமருக்காக கலெக்ட் பண்ண எல்லா இன்கம்மையும் கஸ்டமருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக தெரியப்படுத்துவாங்க அது எப்படி தெரியப்படுத்துறாங்கன்னா க்ரெடிட் வவுச்சர்னு பேர் இருக்குது க்ரெடிட் வவுச்சர் மூலயமா கஸ்டமருக்காக கஸ்டமர் சார்பாக வசூலித்த எல்லா இன்கம்மையும் அவங்க அதில் இன்ஃபர்மேஷனை கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருவாங்க அதான் அவங்க கொடுத்துருவாங்க முக்கியமான ஒன் வேட்டில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டேஷ் இஸ் சென்ட் டு கஸ்டம் கஸ்டமர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் வென் எனி இன்கம் இஸ் கலெக்டட் பை த பேங்க் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து க்ரெடிட் வவுச்சர் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஸோ க்ரெடிட் வவுச்சர் மூலயமா கஸ்டமருக்காக செஞ்ச எல்லா கலெக்ட் பண்ண எல்லா இன்கம்மையும் கஸ்டமருக்கு தெரியப்படுத்திடுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ ஒரு பேங்கில் ஒரு கஸ்டமர் இருக்கார் அவர் வந்து இப்போ இஎம்ஐயில் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அவர் அவர் சார்பாக என்ன பண்ணணும் பேங்கே கட்டிடும் ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமருக்காக டெலஃபோன் பில்லு கட்டுறது இன்சூரன்ஸ் பிரியுமோ ஸ்கூல் ஃபீ ரெண்ட்டு இது எல்லாமே பேங்கே கமர்ஷியல் கஸ்டமர் நேராக போய் கட்டணும் அவசியம் கிடையாது பேங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அதை செஞ்சிடுறாங்க சரி சார் இப்போ கஸ்டமருக்காக செஞ்ச எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கஸ்டமருக்கு எப்படி சார் தெரியப்படுத்துவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா டெபிட் வவுச்சர் முதல்ல கஸ்டமருக்காக கலெக்ட் பண்ண எல்லா இன்கம்மையும் க்ரெடிட் வவுச்சர் மூலயமா இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அடுத்ததான் கஸ்டமருக்காக எக்ஸ்பென்சஸ் செஞ்சாங்களே அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டெபிட் வவுச்சர் மூலயமா கஸ்டமருக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க அடுத்ததாக ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஸ்பெஷல் சர்வீசஸ்லாம் வந்து கஸ்டமருக்காக கமர்ஷியல் பேங்க் செய்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைடிங் ல லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஜுவல் ஷேரு டிபெண்டர் வச்சு டிபெண்டர்னா கடன் பத்திரம் டிபெண்டர் சாரி டிபெண்டர்ஸ் அப்படின்னா கடன் பத்திரங்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நம்ம மதிப்பு மிக்க பொருட்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா பேங்கில் லாக்கரில் வச்சுக்க முடியும் எதுக்காகனா திருடு போய்டும் இல்லை காணா போய்டுங்கிற ஒரு அச்சத்தினால நம்ம அதை வச்சுருப்போம் ஆனால் அதில் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் பேங்க் கூட கிடையாது அவங்க தொல அந்த லாக்கர்லேருந்து அந்த நகையோ பணமோ எதாவது காணா போய்ட்டுனா அதை வந்து பேங்க் ஒரு பேர் இருக்காது கஸ்டம் இருக்கும் பேங்க்கும் அந்த லாக்கர் ஃபெசிலிட்டினால எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது அதனால் அங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து பேங்க்குக்கு பொறுப்பாகாது இப்போ லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே பணம் ஜோ ஜுவல்லரி பணம்லாம் கடன் பத்திரங்கள்லாம் அங்கே வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்புறம் இஷ்யூவிங் ட்ராவலர் செக் இப்போ ஒரு பேங்கில் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காருன்னு
இப்போ கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கள்ல எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ப்ரா ப்ராசஸ் நடக்கும்போது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து அந்நிய செலவாணி வழங்குறது அந்நிய செலவாணி வெளிநாட்டு பணம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறதுனே வெளிநாட்டு பணம் அந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது இதேமாரி இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு கொடுத்து உதவுனாலும் அதை ப்ராப்பராக சென்ட்ரல் பேங்கிட்ட ரிசர்வ் பேங்கிட்ட வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் எதை இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஏன்னா இப்போ வெளிநாட்டு பணம் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுற பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறத மட்டும் சென்ட்ரல் பேங்கிட்ட கமர்ஷியல் பேங்க் பர்மிஷன் வாங்கி வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பேங்க் டு அனதர் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ராஃப்ட் டெலிஃபோனிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டை இன்னொரு பேங்க் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ட்ராஃப்ட் மூலிமா செய்கிறாங்க அப்புறம் டெலிஃபோனில் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்தது அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதன் மூலயமா ஃபண்டையே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்கு இருக்க ஒரு கஸ்டமருடைய ஃபண்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் பண்ணி தராங்க அதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்டு ஃபோர்த் ஒன்று லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட் ஃபோர்த் ஒன்றுன்னா லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட்னு சொல்கிறாங்க லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட்னு சொல்லக்கூடிய இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் இஷ்யூஸ் லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட் டு தர் கஸ்டமர் டு சர்டிஃபை தர் க்ரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அதாவது இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம கடன் கொடுக்கலாம் ஒரு பேங்க்கு இன்னொரு பேங்க்கிட்ட சொல்கிறது இந்த கஸ்டமரை நம்பி பணம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் மூலயமா கஸ்டமருடைய நம்பகத்தன்மையை சொல்கிறது இந்த கஸ்டமர் வந்து நல்ல கஸ்டமரு அதனால் வேறு வேறு ஒரு பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க்கு அந்த கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் ஹோல்டராக இருக்கக்கூடிய அந்த பேங்க் வந்து ஒரு லெட்டர் மூலயமா அவருடைய கஸ்டமருடைய ஒர்த்தினஸ் அதாவது நம்பகத்தன்மையை வந்து உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறது தான் லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட் அப்போ அதையும் என்ன பண்ணுறாங்க கமர்ஷியல் பேங்க் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக அண்டர் டேக்கிங் செக்யூரிட்டிஸ் சாரி அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டி கமர்ஷியல் பேங்க் ஆல்சோ அண்டர் டேக் இயர் டாஸ்க் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் ஆஸ் பப்ளிக் ஹேஸ் ஃபுல் ஃபெய்த் இன் த கிரிட்டி க்ரெடிட் ஒர்த்தினஸ் ஆஃப் பேங்க் பப்ளிக் டூ நாட் ஹெசிடேட் இன் பையிங் த செக்யூரிட்டிஸ் அண்டர் ரிட்டன் பை பேங்க்ஸ் அப்போ பே பேங்க் வந்து என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட் மூலம் தான் எப்படி கஸ்டமரை பேங்க் நம்புதோ அதே மேலே அதே போல் கஸ்டமர் வந்து பேங்கை நம்புகிறாங்க அப்போ த தாராளமாக வந்து பேங்க்கு ஏதாவது இப்போ எழுதி கொடுக்குறாங்க கடன் கொடுக்குறாங்க ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கிக்கிட்டு இத்தனை இது இத்தனை தேதிக்குள்ளே நாங்கள் திருப்பி தரோம் அப்படிங்கிற அண்டர் ரைட்டிங்ஸ் ஏதாவது அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி கொடுக்குறது எழுத்துறி வ வழங்குதல் வ வரக்கூடிய கடன் பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்குது அதாவது எழுத்து மூலயமா இது வந்து நாங்கள் ஏமாத்திர மாட்டோம் கொடுத்துருவோம் கடனை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு கஸ்டமருக்கு கொடுக்குது அப்போ அந்த கஸ்டமர் பேங்க் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால கஸ்டமர் அதை வாங்கிக்கிறான் அதாவது கஸ்டமர்ட்டேருந்து வாங்குகிற கடனுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் திருப்பி நான் அந்த கடனை கொடுத்துட்றேன் முன்னாடி வந்து கஸ்டமர் வாங்குகிறார் அது வந்து வாங்க இந்த கஸ்டமர் நம்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு லெட்டர் ஆஃப் க்ரெடிட் மூலமாக சொல்கிறாங்க அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிங்கிறது பேங்கை நம்பி க நமது கஸ்டமர் வந்து அந்த கடன் பத்திரங்களை எழுத்துறது மூலமாக கடனை வாங்கிக்கிறாங்க அதை சொல்கிறது தான் அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடியது எலக்ட்ரானிக் பேங்க் இதான் தெரியும் நமக்கு இட் இன்க்ளூட் சர்வீஸ் சச்சஸ் டெபிட் கார்டு க்ரெடிட் கார்டு அன்று இன்டர்நெட் பேங்கிங் இல்லைங்களா ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங் க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அதர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க்கோடைய அதர் ஃபங்க்ஷன் என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல மணி சப்ளை இது வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்கோடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மணி சப்ளைவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இப்போ பாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து கடன் கேட்குற கடன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நேராக டே ட
அது எது மூலிமா முடியும் அப்படின்னா வென் எவர் த கமர்ஷியல் பேங்க் இஸ் ரெடி டு கிவ் லோன் எப்போல்லாம் கடன் கொடுக்க தயாராக இருக்கோ அப்போல்லாம் அங்கே வந்து மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதான் பேங்க்கோடைய மிக முக்கியமான வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெபாசிட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு அக்செப்டிங் டெபாசிட் அண்டு ப்ரொவைடிங் லோன் இது ரெண்டும் செஞ்சதுனால தான் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் நல்லா முக்கிய முக்கியமாக இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்டு பேப்பர் கரன்சியாக என்ன பண்ணல பிரிண்ட்டு பண்ணாமல் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த கிரெடிட் க்ரியேஷன் கடன்களை உருவாக்குவதன் மூலமாக தான் அது நடக்குது அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லிக்காங்க பாருங்கள் கிரெடிட் க்ரியேஷன் க்ரெடிட் க்ரியேஷனும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க லோனையும் முன்பணம் அட்வான்ஸஸையும் அதிகப்படுத்துறது தான் இங்கே வந்து க்ரெடிட் க்ரியேஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெபாசிட் பப்ளிக்கிட்டே வந்து வாங்குறாங்க அந்த டெபாசிட்டை வந்து லோன் மூலிமா லோன் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ லோன் வந்து பல வகையில் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அப்போ டெபாசிட்டு தொகையை விட கடன் கொடுக்குறது அதிகமாக இருக்குது இல்லையா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடையும் கடன் கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பின்னாடி படிக்க போகிறீங்க அந்த பர்சன்டேஜை வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்கு சென்ட்ரல் பேங்க் சொல்கிற அந்த ப பர்சன்டேஜை மெயின்டைன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு தடையும் க்ரெடிட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து பேங்க்குடைய அந்த க்ரெடிட் அமௌண்ட் அந்த டெபாசிட் டிமாண்ட் டெபாசிட்டுங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மூலமாக மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் க்ரெடிட் க்ரியேஷன் பேர் டெபாசிட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு லோனை ப்ரொவைட் பண்ணுறது அந்த டிமாண்ட் டெபாசிட்டோட என்ன இருக்கும் லோன் வந்து அதிகமான தொகையாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் க்ரெடிட் க்ரியேஷன் சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதர் ஃபங்க்ஷனில் தேர்ட் ஒன்று என்ன செய்கிறாங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளி விவரங்களை சேகரிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா விதமான புள்ளி விவரங்களையும் அதாவது ட்ரேடு காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமான எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலயமா கஸ்டமருக்கு நிதி சம்மந்தமான எல்லா விதமான விஷயங்களையும் கமர்ஷியல் பேங்க் கொடுக்குறாங்க இதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க்குடைய த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் அதர் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் இதை நல்லா எழுதணும் தேங்க்யூ டு ஆல்